。听说今日韩部送来一个什么美人，也不知道能有多美。这韩部女子，略平头正脸的，都当是美人了吧？令嫔娘娘所言极是。这赵惠将军大张骑士，不知道究竟是何等人物啊！皇上，赵惠将军带着韩部公主在外头候着了。嗯。奴才给皇上、皇太后、皇后请安，启禀皇上，奴才奉命护送韩部公主入宫，现在已将公主带至殿外。赵惠将军一路辛苦，带她进来吧。是把面纱摘掉皇上、太后，韩部的相见公主，愿为太后和皇上献舞，望公主一舞，表韩部对太后、皇上的敬慕之情。皇上，皇上。皇娘可愿观台一舞啊？哀家未曾见过韩部舞蹈，乐意一观。好，赐座赵辉将军。谢皇上。韩部舞蹈果然新奇，这三春盛景如何比得上这倾城一舞啊
，相见公主，武得入神，却不知在御前三尺，不能见兵刃。你刚远道而来，究竟有何事，要这般对自己啊？韩启，对不起，我活着不能和你在一起，但我的灵魂会与你相聚。拦住他！护住他！哼！韩氏，你真以为御前就能让你为所欲为吗？韩启是你何人？你为何要为他殉死？韩启是我未婚的夫婿。未婚夫婿？回皇上，回太后。韩相见公主之前确实曾有婚约，但此婚约早已取消。所谓韩启也已身死，这韩相见公主她至今还是未嫁之身呢。虽然未嫁，可我永远是韩启的未亡人。韩启对我一片情真，若不是因我来这里，他又怎会一路追我而来？又怎会遇到雪崩被冰雪没身而死？韩启已死的确可惜。可是你也该明白，你父亲送你入宫是为表和睦之意。你如今为了韩琦企图殉死，岂不是辜负了你父亲的心意，变成不孝不治之人吗？韩相见，哀家知道你伤心，不过人已去了。你若再行什么不治之举，只会害了更多活着的人。皇额娘所言极是。韩相见，朕知道你伤心。今日的事情，朕不会怪你。相见公主一路风尘辛苦，又兼饱受惊吓，哀家让人替你在京中安排一个宅子先住下。隔几日，皇帝会给你一个外命妇的名位。让你以尊荣之身回到你父亲身边。好，皇娘，一切都安排妥当了。韩氏即刻入宫。玉华，带韩氏到承乾宫去更衣沐浴，好生歇息一下。是。承乾宫。是，皇娘。承乾宫无人居住，韩氏住那儿正好。皇上，承乾宫意为顺承乾坤。那是非宠妃不得住的地方啊！那你让韩氏住哪儿啊？要不要你来给朕出主意啊？臣妾不敢，臣妾只是想，或许有更合适的殿宇啊。自然了，这一切还是皇上说了算。皇上，承乾宫是六宫殿宇，外命妇不得擅居，还请皇上三思。皇后所言有理，皇帝。你对韩氏如何封告安抚都无妨，只要是那儿子就奉皇娘的旨意，让韩氏入承乾宫，为承乾宫的主位。皇帝，你曲解了哀家之意，难不成你决意要让韩氏入后宫吗？请皇娘成全。皇帝，皇上，韩氏刚刚御前殉死，眼下即刻入宫，只怕他心性未殉。皇后啊，朕自有分寸，皇后不必多言。李玉，即刻打理承乾宫，若打理不好的话，朕唯你是问。这。都散了吧，朕回养心殿了。恭送皇上。太后，奴才告退。
皇帝说是奉皇太后懿旨，你们都坐在此，可曾看见哀家下过什么旨意吗？二神无能，请太后恕罪。皇后，你的确无能，但咱们皇帝心气太硬，谁也动摇不了。哀家原想给韩氏一个外命妇的名位，让她可以安然度日，也可安抚韩部那些其余人等，却没成想。皇帝陡然生了招纳后宫的心智。此女入宫，怕是后宫将无宁日啊！哎，哀家回宫了，恭送皇额娘，恭送太后。都散了吧。今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此一览情。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这般撩发少年狂？或许是一时之幸呢。不过姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么，他还听得见吗？哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子，这才是初见。那韩氏往后在宫中，可怎生了得？行与不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀、啊！哎。主儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀。您有什么使唤的，尽管吩咐。这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这儿赏赐呢。那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很，都拿出去。这是皇上赏赐的呀，你们也都出去。这么晚了，外头还下着雨，你怎么还过来了？额娘，您咳嗽两个多月了，一直未曾见好。儿子请来的药，到时候叫人拿去给您煎了。不用太放在心上。额娘上年纪了，自然会多一些病痛。他也来瞧过了，说是并无大碍。皇后娘娘也送来了好多补品，我吃着呀也还算好。额娘。儿子瞧您这是心病，文章，额娘，额娘，额娘千不该万不该，当年不该怂恿你去争夺太子之位，结果连累的你不得皇上宠爱。额娘别这么说，都是过去的事儿了。只想不明白，除了这件事情，额娘到底哪儿还做错了？这么
多年了。皇上，皇上对我一直冷冷淡淡，言语间也多有巧打。我到底是哪里落下的不是？惊扰的皇上，惊、啊、扰、啊、的皇上，如此耿耿于怀。皇阿玛她就是这个性子，便是对着皇额娘，不也有个猜疑冷落吗？额娘，您是嫔妃中资历最深的，也是唯一的贵妃，您别多想，安心养着便是。额娘知道了，额娘没事。这么晚了，你先回去吧。好，回去吧。是，儿子告退。哀家叫你来，是想再问问你这个韩氏的事情。此女子一进宫，便在御前殉死，瞧着也全无留在宫里的意思。皇帝这是一定要留下她吗？皇娘，请息怒。儿子留韩相见在宫中，并非只是为了儿女私刑，而是另有大用。什么大用？韩相见在边地各部。颇得尊重，儿子留他在宫中当嫔妃，一则可是亲好仁慈，二则也可借联姻来密切咱们大清与边地各部的关系。所以，即便韩相见有时不懂规矩，儿子也就宽容些。你真这么想？是啊，韩提不是只为了送一个女儿来做外命妇的。他既然有此美意。儿子自然笑纳。哼，哀家没什么可叮嘱你的。分寸二字，你自己掌握。还有，即便要册封他，也缓一缓，别逼出什么事儿，反倒坏了你的亲好之意。儿子明白。他这几日还是不怎么用膳啊？是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一待就是一天，送来的东西也不要，宫里的膳食也不大用。